कोई सिंपल रैंडम फैक्टर उससे आपने जो है कोई पर्टिकुलर चीज जनरेट करनी होती है फॉर एग्जांपल जो गैंग्स हैं उसमें आपने रैंडम सेट ऑफ नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ रैंडम रैंडम वेरिएबल से आपने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल जनरेट करनी होती है ठीक लेटेंट वेरिएबल मेथड्स बेसिकली होते हैं लेटेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि आपको वेरिएबल्स आपको आप डिराइव करते हो आप डिराइव because I've just shared my screen and what are the participants uh, here? So. Uh, I can't see your screen probably. Okay, let me share it again. Just give me a second. Um, now we can. Great, so um, start presenting there. Uh, Thank you very much for the opportunity, uh, Mason. Again, uh, I've been listening to this session really intently and I, I love it so far. It's been amazing. I, I just don't know how this one's going to turn out to be. <laughs> um, I'm just trying to find an option where I can, yeah, start my video as well because it's just more engaging that way. Okay, so uh, uh, today um, I think uh, we spoke uh, earlier as well. Uh, where we talked about Lahore AI, but uh, Usme, I think uh, it was uh, a bit of a bit of a maybe we'll throw us a uh, you know promotion side. Here I'm going to talk about a, a much more serious matter, um, jo, jo I think I've faced quite uh, a lot in the recent times, um, especially in, in the kind of work that I do. Or I think um, uh, a lot of you would probably, if you're working with ML, and if you're not, you're probably going to face it. If you're working with ML, you're probably already facing this problem. So I'm going to talk about uh, domain knowledge and the kind of problems that it creates, uh, uh, the lack of it creates, and the kind of you know luxuries you probably have if you have a lot of domain knowledge. So now on to that. Uh, I hope I'm audible, right, uh, Misam? Yeah, yeah. Great. So uh, this is who I am. I'm basically uh, a telecommunication graduate. I, I want to mention this here because this is one of the reasons why um, I've, uh, you know, this, this is one of the good things about me uh, in a way that uh, uh, I was fortunate enough to be a communication graduate uh, so that I can now focus on, you know, uh, a lot of uh, a lot of audio and uh, signal processing related stuff that I wouldn't have been working with otherwise. So I'm a telecommunication graduate uh, and I'm also a data science practitioner for the past couple of years. And uh, I lead a very small team here at Renesis Tech, uh, the AI team that we've, uh, that we've tried to create uh, for the past two years. And, um, and the, the basic uh, idea and the, see, I, I faced this uh, something that, um, a lot of people would probably have faced these in the, in the last couple of years is that a lot of companies are trying to create AI teams. And when they're trying to create these uh, teams, they, they probably like usually hire one or two people from AI and they expect them to know everything and, you know, guide the, guide the whole company towards a better 
let's say ai ecosystem i was one of those guys just ne probably jinko uh, company ne hire karke they they asked me to create this ai uh, jahan par hame ko core focus aur um bahut sare areas jo unko pata bhi nahi the probably like data science ka probably they unko andaza bhi nahi tha to they they were expecting me to set this whole uh you know paradigm up so you know existing clients customers and jo bhi business cases hain unko kisi tarah se data science ke through optimize kiya jaye so <clears throat> it required a lot of effort and that's this is one of the reasons uh, i think i the, why i chose this particular topic is because domain ka jo expertise tha wo um you know one person cannot have everything um i'm i'm probably going to be good with signal processing and probably a bu- bunch of other things maybe a bit couple two three four other things but you know here we were dealing with i don't know 100 clients and 100 different use cases so we had to you know really kind of uh, uh talk to people who would actually know what they uh, about the domain much more than I, even i did and i had to sort of you know to talk to them and i had to be the communication uh between between the the data science team and the and the business users so um about uh renesis uh we are a software development company um we work on ai development deployment we also manage ai algorithms and ai uh ke jo models hote hain jo hamare chal rahe hote hain uh we're particularly into streaming services and uh we try to provide uh streaming ai solutions to our clients um the hot ai um uh one of the reasons why i was really excited about this is because as as i said like earlier uh 3 hours ago ke uh, i moved to lahore like 2 years ago right um i saw ke yahan par itna nahi tha uh, probably uh, i mean there were a lot of great people i mean i don't mean to just demean them at any uh, place there were a lot of great people but karachi ki tarah yahan par ai ka itna uh, probably um utna charm nazar nahi aa raha tha I mean, there were there were some universities that were working towards it but general public ko thoda sa comparatively kam pata tha so i think that uh, that motivated me to get into lahore ai business no business but you know volunteering i mean um but enough about that uh, let's get let's get to the domain knowledge and let, let's get to the the brass tacks of we're t- going to talk about um domain knowledge kya hai kyun kaam aati hai ai mein kahan kaam aati hai aur uh, hum kis tarah se se use karke maybe we can create better algorithms um i see uh, with ai my pass as as the previous talk was about ke supervised unsupervised learning supervised learning semi supervised learning self supervised learning i don't know there are a bunch of things reinforcement learning bahut sari alag alag fields aa gaye right and uh, hum humne kuch uh, sessions aaj iske bhi rakhe the data science kis tarah se help kar sakte in fact jawab ki bahut kuch baatein aisi thi ke um, you know in some use cases you don't even need to use ai to to solve uh, a lot of uh, the problems that you face i'm um, just because ai is something cool and you want to work with it so it doesn't mean you have to solve every kind of problem with it right so um you know uh, i'll give you a very simple example here uh there's something that happened to me um i was i was a geek back in you know like i don't know 10 years ago or something like a proper geek just go har cheez electronics se solve karni hoti now um water tank um hum sab ke ghar mein lage hote hain unke andar ek uh, kind of uh, you know ek floating ball hota hai jo jo pani ke flow ko rokta hai right uh, matlab pani jis tarah se water tank uh, mein pani bhar jata hai to wo jo ball hai wo float karke upar chala jata hai right now मैंने वो नहीं देखा था सही तरह से ना कि मतलब वो वो फ्लोटिंग बॉल किस तरह से पानी को रोकता है क्या मैकेनिज्म होता है और क्या एंड बैक इन दोस डेज आई वाज वर्किंग विद आर्डुइनोस क्वाइट अ लॉट एंड आई थिंक मे बी सम ऑफ यू कैन रिलेट देयर लाइक मेनी कंप्यूटर्स जिसके अंदर सेंसर्स लगे होते हैं राइट सो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था यू नो ऑटोमेटिक टैंक फिलिंग सिस्टम जो मोटराइज्ड हो मोटर भी कंट्रोल कर ले एंड यू नो अ बंच ऑफ अदर थिंग्स नाउ व्हाट आई डिड वाज आई क्रिएटेड अ सिस्टम to you know to to solve the uh, automatic tank management system uh, to to solve that problem i uh, created a system jo sensor se information leke pani ke level ko manage karta hai and then there was like a, you know a motorized thing that would probably uh, um uh, kind kind of close the the valve taake jaise hi pani upar aa jaye to sensor se reading aa jaye i don't know there was a bunch of different technologies there right i mean 
at least they were like back, back in those days, they, they seemed really complex. And wo sara mechanism chal ke, after the water tank was full, the, the, the knob would close itself, motor close ho jayega, you close it, it will close and, and then there was a, uh, I, I met a guy who asked me like, we are sorry buyers, what are you system use kiya? And he presented me a very, an elegant solution to that problem. And he said, yeah, ab wo ball wala jo mechanism hai, wo mechanical, wo kyun nahi laga And I didn't know about it. Like, I mean, I, I had seen it and I have, I was using it in my home, but you know, my mind never went to it. I was like, oh, that was a smart solution. My sensors are finished, I just have to motor control. If I use a simple mechanical mechanism. So sometimes you're really, what I like to call is, you're really killing an ant with a bazooka. You don't need to do that, right? So um, domain ki jo knowledge hai, wo aapko isse bhi bachati hai. Domain kya hai, we we're going to come to that. So you have to really know that you domain mein kaam kar You have to be working with it for some time. For example, if you business process optimize kar you have to be in the business to know what makes you more money and what doesn't, right? AI se bahut pehle ki baat hai. Because you need to know that problem is kya raha hai. Agar aapke paas domain ki already knowledge hoti hai, to you will be more guided in creating better solutions that would be for the people. So as, as Javad said, you have to understand the difference between an output and I don't remember the other word, but you know, um, like for, to make their business process easier. So um, the way I'm going to take this uh, session is that I'm going to talk about a bunch of applications. Um, the, the next slides are all about applications as you can probably see. And I'm going to talk about them in a way that you domain ki importance ka thoda andaza ho jai. Aur hum beech me beech me thode thode se algorithmic jo jee jo cheeze hoti hai, integrities hoti hai, unko bhi discuss kar lai. Thikai na? So, uh, <clears throat> so I'm going to, I'm going to lead by example here, like not my example, but by examples here on the slide. So we're going to start with cancer prediction using histopathology. I'm not a doctor. I, I can just read these words. Um, histopathology is like, you know, cell level pe ja ke aap, uh, um, uh, you're, you're trying to figure out that um, cancerous uh, cells exist karte hai, nahi karte hai. as you can probably see uh, in this, um, I'm sorry, in here, uh, kuch um, cells aise honge jo probably like over bloated honge, kafi, you know, wo, uh, uh, immaturely grow kar rahe honge and something like that. So these are all uh, some, some examples of uh, images jo uh, aapko histo pathologic images are probably some of them might be representing uh, cancerous material some of them might not be right now agar aapne ek ai algorithm banana hai be it machine learning be it deep learning be it koi bhi mechanism right i mean in order to get to this point jahan par classification ka soch rahe you'd probably have distilled out all the ideas ke jo kaam nahi kare for example aapko ye pata hoga ab yahan par ke unsupervised learning is not what, what we're going to work with, right? And uh, probably like uh, regression is not something we're going to work with to solve this kind of a problem. And you probably have ruled out uh, statistical part as well, where we statistics uh, ke through hum, jo na, because we images not statistics ke through the same way, represent nahi kar sakte. So you'll probably come to a conclusion, like by, by the point that you have a problem present, kiya jata, you'll probably come to a conclusion where you say, you have deep learning use karni aur images ka kaam karni. Right, images, image recognition, use can hear. Be it like transformers, be it CNNs, be it dense layers. I don't know. It's just you, you name the technologies. Could be deep learning a technology use can hear. You've come to that point now. Now, uske <clears throat> baad. Now, there's a question ke apne dhundna kya. You, you can be given like I don't know. Uh, generally, just tarah se kagal ka competitions pe bhi hota hai. You're given like probably a hundred thousand images, just me se jo labeled ho. Jin mein likha hua ho ke, um, you know, this particular image is like, you know, benign cancer. This is like malignant cancer, benign cancer, benign cancer, malignant cancer. 100,000 SE images. What you would probably do is uh, a computer science graduate, just go agar domain knowledge na ho. So what he or she would probably do is ke ek, uh, you know, deep learning ka koi bana banaya architecture uthaya aur usko is train karna shuru kar diya. And that's, that's something uh, that would probably give you good results. And uh, wo aapko 80 90% accuracy de ge, de ga, and wo 80 90% accuracy ko aap apne client ko deliver karoge, wo apne system mein laga dega. Good enough, right? So um, you can probably uh, you can go with uh, one of the many architectures jo aaj ke market mein chal rahe, and you you'd probably be good 
एंड uh, आपको एक अवार्ड भी मिल जाएगा लेकिन होल्ड दैट थॉट इसी प्रॉब्लम को इसी मैकेनिज्म uh, को मैं थोड़ी देर बाद रिफ्यूट करूंगा बट लेट बिफोर दैट लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड जस्ट होल्ड दिस थॉट देयर स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन ओ वाओ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एज कॉम्प्लेक्स एज एनीथिंग कैन बी um in in the finance world because it directly relates to people making money i mean yeah obviously people are motivated by making money right um humanitarian causes pe bahut sare log mil jayenge but there will be a lot more people who want to i don't know earn more uh, in a very short amount of time so a lot of companies naturally are working towards uh, stock market prediction using machine learning or i don't know one of the one of the sister technologies that the machine learning has to offer um agar is market mein uh, agar aapne aap is kisi data scientist ko stock market prediction ka algorithm banane ko keh den to what probably that that person would do is uh, data liya data se uh, uh, patterns nikal le thoda sa statistics wagera use ki um, aur uh, statistics use karne ke baad you know just filter down kiye ke kaun kaun se mechanisms kaun kaun se features hain kaun kaun se for example koi news agency hai jiski uh, jiski jo reports hain wo zyada maybe affect kar rahi hain maybe there are um, there, there's a certain person who who tweets and uske baad jo hai na stock market us particular company ki just it's a stock well goes up or you know it's it's volatile to that particular uh, person's tweet or there could be a hundred other parameters right so is tarah se aapne data ko collect karke you uh, you would uh, you would find out the most uh, um uh, correlated uh, features or wo correlated features ke sath aap AI ka algorithm banaoge and wo AI ka algorithm logon ko stock market prediction mein de dega as i said it's not as easy as it, uh, as, as i said it was right because there you then you would be missing out on hundreds of if not thousands of parameters jo maine abhi kahe nahi hai now just imagine um cfa ca like me some सी ए के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं और फाइनेंस एनलिस्ट होते हैं रिस्क मैनेजमेंट एफ जो होते हैं वो लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं स्टॉक मार्केट प्रोडिक्शन में राइट ए आई क्या करता है ए आई ए आई इज लाइक वो जो डेटा देखता है उसके बेसिस पे कुछ प्रोडिक्शन बना देता है और उसके ग्राउंड ट्रूथ भी हम भी बता रहे हैं हम बता रहे होते हैं कि यार ए आई ये गलत है ये सही है राइट और इसी तरह से ह्यूमन बींग जो दस साल का एक्सपीरियंस लेके स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट कर रहा है क्या उसके पास Don't you think you, the, that person would have more ideas as to how a stock market could be predicted in a better way than like you know than two or three tweets or maybe some news agencies or maybe ten or twelve other things? Definitely, like you know, um, I think if I'm with you, a risk management uh, management senior uh, level resource ko saath bitha dhu, and उसे कह दूं कि यार मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं स्टॉक किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स को तो ही वुड बी एबल और शी वुड बी एबल टू टेल इन इन अ मच बेटर वे कि क्या ट्रेंड्स uh, हो सकते हैं एंड बेस्ड ऑन व्हाट राइट सो डोमेन नॉलेज अगेन आई एम हाईलाइटिंग द फैक्ट हियर डोमेन नॉलेज उसके बगैर एक डेटा साइंटिस्ट इज जस्ट समवन हु हैज सर्टेन डेटा हु एंड वो उस डेटा के स्कोप से बाहर निकलना नहीं चाहता निकल नहीं सकता Because for example, आप आप क्या अगर competition में part ले रहे हो, um, you have like I don't know 10 gigabytes of uh, uh, previous stock market tra- uh, transactions, right? Um, वो competition उस हद तक तो सही है, लेकिन at the same time अगर आपने देखना हो तो um, um, associated data, tweets वगैरह वो तो आपके पास नहीं थी. How would you ever know कि वो tweets और कौन-कौन से data और भी market से extra gather करना है? So in that case, you would probably need to have some domain expert जो ये काम कर रहा हो. आपके लिए नाउ um in a very similar way i'm going to move uh, quickly move towards uh, the the other uh, applications taki hum baad mein in sari applications ko sum up kar sake aur main aapko iska just just bata sakun ki main main actually kya deliver kya karna chahta tha like um indoor local uh, location sensing in a shopping mall shopping mall mein ja rahe ho aapke paas ek phone hai aur uh, main for example main ja raha hu kal uh, assuming ki ek shopping mall hai lahore mein packages mall ke naam se उसमें जा रहा हूँ मैं नाइकी के स्टोर के बराबर में बैठा हूँ तो डोंट यू थिंक इट बी इट मेक मोर सेंस अगर मुझे रेकमेंडेशंस आना शुरू हो जाए कि नाइकी के स्टोर में ये ही ये प्रोडक्ट्स हैं जो सेल पे हैं 
लाइक मुझे यू नो अंदर जाने से पहले ही मुझे पता चल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है यू नो मेरे पास फोन तो होता है और छोटे छोटे काउंटर्स लगे हुए होते हैं राइट सो लोकेशन सेंसिंग इन अ शॉपिंग मॉल वुड इन्वॉल्व एप्लीकेशन सच एज जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट को ज्यादा स्ट्रीम कर सकते हो ज्यादा फ्रूटफुल बना सकते हो अपने um instead of like you know using all of the big banners or jo road pe lagane ke if you're into the shopping mall you if you're in the shopping mall already you probably want to buy something right aur wo kya purchase karna cha rahe ho wo aapko aapke patterns aapko batayenge aap kis shop ke aage zyada rukte ho kahan window shopping zyada karte ho kahan andar ja ke kuch na kuch kharidte ho so indoor location sensing ke liye what you would probably need अच्छा ये सारी जो जो एप्लीकेशंस में डिस्कस किया दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ थिन एयर इन सब का डेटा ऑलरेडी मौजूद है और इन पे ट्रेनिंग मॉडल्स भी बने हुए हैं जो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में मैंने लिंक्स भी शेयर किए हैं ताकि आप इन सारी एप्लीकेशन को रिलेट भी कर सको सो इंडोर लोकेशन सेंसिंग के अंदर जी पी एस आई एम यू सेंसर यानी इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट सेंसर यानी कि आपके मोबाइल फोन के जायरोस्कोप एक्सलोमीटर मैग्नेटोमीटर एंड ऑल दैट एंड देन सॉरी यहाँ पे एक स्पेरिंग मिस्टेक था आई बीकन बीकन एक छोटे छोटे लगे होते हैं ब्लूटूथ की तरह जो आपकी लोकेशन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं अब उस सारी की इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है ना आई हैव अ फ्रेंड लकीली आई हैव अ फ्रेंड जो आई बीकन पे पी एच डी कर रहा है ना जस्ट अज्यूम वो वो बंदा अपनी जिंदगी के छ पांच साल उसकी रिसर्च पे लगा रहा है ही ही नोज द लोकेशन सेंसिंग पैराडाइम मोर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल अ लॉट ऑफ अदर डेटा साइंटिस्ट वुड बी वांटिंग टू डेवलप एन एल्गोरिथम जो इंडो लोकेशन सेंसिंग कर सके बिकॉज यू विल हैव सो मेनी स्ट्रीम्स ऑफ डेटा जीपीएस का डेटा साइमल्टेनियस स्ट्रीम हो रहा होगा एंड स्ट्रीमिंग सोल्यूशन क्रिएट बिकॉज वो स्ट्रीमिंग के कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं उनको जहन में रखना होता है अब ये आई एम यू सेंसर जो एक्सेलोमीटर जायरोस्कोप है उनका डायरेक्टली डेटा आ रहा है यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम राइट एंड उसके थ्रू ना उसके थ्रू जो प्रिडिक्शन करनी होंगी यूड बी सो इन्वॉल्व इन द डेटा और उसको समझने में इतना आप इन्वॉल्व हो जाओगे जो डेटा साइंटिस्ट हैं बगैर डोमेन नॉलेज के कि दे वुड प्रॉबली नॉट इवन गेट टू लुक एट द बिगर पिक्चर कि हम करना क्या चाह रहे हैं और इससे रिलेटेड क्या और डेटा है जो मुझे मिल सकता है राइट right? इसी तरह से एक और एग्जांपल लेता हूँ इनफैक्ट इसका तो मेरे पास आगे एक आपके लिए यूज केस भी है बर्ड स्पीशी क्लासिफिकेशन यूजिंग बर्ड साउंड्स साउंड से आप कबे को क्रो को पहचान सकते हो डेफिनेटली राइट लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट साउंड से uh, बहुत सारे और, और uh, बर्ड्स uh, हैं जिनको हम पहचान नहीं भी सकते हैं देर देर आर लॉट ऑफ देम राइट आई एम नॉट इन बर्ड्स तो मैं भी ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा लेकिन ये जो साउंड की डोमेन है दिस इज अ वेरी स्पेशलाइज डोमेन यू नीड टू नो सिग्नल्स बाय हार्ट आई मीन आप अगर अगर देखा जाए तो आपको एक मैं मैं साउंड सुनवा दूँ और उससे कहूँ यार ए के थ्रू मुझे प्लीज uh, uh, इसमें कब्बे का आवाज़ अलग करके दो उल्लू की आवाज़ है उल्लू लाइक आउट आउल के आवाज से अलग करके दे दो या मुझे बता दो कि कौन सा उल्लू है कौन सा कब आए तो यू यू इफ इफ यू डू नॉट नो के फ्रीक्वेंसी डोमेन किस तरह से काम करती है एज एज हियर ये जो नीचे जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एक बना हुआ है इसको कहते हैं मेल मेल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है एंड ऑल यू नो अबाउट इज के वो जो सिग्नल है छोटा सा वो किस तरह से यू नो वो जो ई की तरह वो जो साउंड की वेव होती है वो कैसे चलती है इफ यू नो जस्ट दैट एंड नथिंग एल्स यू हैव अ लेसर चांस लाइक द चांस ऑफ यू क्रिएटिंग अ ट्रूली अमेजिंग सिस्टम वुड डिमिन्यूट बाय बाय अ लार्ज मार्जिन सॉरी बाय लार्ज मार्जिन एंड इन अ वेरी सिमिलर वे ईसीजी क्लासिफिकेशन भी काम करता है इंक्लूडेड द रेफरेंस हियर एज वेल यहाँ पे नीचे ये एक पेपर था बाय बंच ऑफ पीपल फ्रॉम स्टैनफोर्ड जो ई सी जीज को क्लासीफाई करे थे बैक इन टू थाउजेंड एंड सेवनटीन डीप लर्निंग फॉर दैट नाउ देर वर बंच ऑफ पीपल जो हु केम टूगेदर फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स फॉर एग्जाम्पल देर वर फ्यू डॉक्टर्स जो इस पेपर के ऑथर्स हैं एंड देर फ्यू डेटा साइंटिस्ट एंड देर फ्यू लाइक मैनेजर पोजिशन के लोग थे जो जो इस सारे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं जो जिन्होंने मिल के एरिदमिया की क्लासिफिकेशन की ना वट वट दे डिड वॉज लाइक क्रिएट एन एल्गोरिथम एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिश उन्होंने किया दैट इज परफॉर्मिंग इवन बेटर दैन एन एवरेज कार्डियोलॉजिस्ट वाई 
बिकॉज यू नो कार्डियोलॉजिस्ट की कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है राइट फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट एक डेटा को देख के फॉर्म बता दो सकता है लेकिन अगर कार्डियोलॉजिस्ट दो तीन का एक पैनल बिठाया जाए तो देर मोर लाइकली टू प्रिडिक्ट बेटर यू नो मोर एक्यूरेट आउटकम फॉर द पेशेंट राइट इसी तरह से अगर डेटा साइंस के लोग और ई सी जी के जो रिलेटेड कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो साथ बैठ के काम करें तो देर दिस पेपर एक्चुअली प्रूव कि ये दोनों पार्टीज जब साथ बैठ के किसी चीज को इवेलुएट कर रही थी तो देर प्रडिक्शन एक्यूरेसी वेंट बियॉन्ड अमन एंड एवरेज कार्डियोलॉजिस्ट इन इन दूनाइटेड स्टेट्स तो दैट ऑल्सो अटेस्ट टू द फैक्ट कि यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डोमेन नॉलेज और यू नीड टू वर्क विद डोमेन नॉलेज स्पेशलिस्ट टू क्रिएट बेटर एल्बर्थम्स जो ज्यादा एक्यूरेट हों um uh, i'm not even going to touch this one but uh, covid ka prediction uh, uh, jo uh, algorithm tha that's got viral on, uh, on a lot of tv channels as well a lot of people were working on it and jinon in pneumonia or uh, covid or you know non covid patients ko separate kiya tha it's a very useful algorithm and it's still being used like uh, in in some hospitals jo um, you know x-ray se preliminary jo hai aapko aapko bata dete hain ki uh, what is the chance that you might have covid obviously this is a highly highly regulated uh, domain to iske andar jo adoption hoti hai industry mein woh relatively kam hai lekin there are still hospitals jo isko use kar rahe hain <clears throat> so um covid detection ecg classification bird species classification um indoor location phd again um uh, stock market prediction finance analyst ke bahut sare log cancer prediction ke liye aapko doctors ki alag ek uh, ek fauj chahiye hoti hai sab karne ke liye wo sare log milke agar algorithm ki design pe aa gaye to unka kaam kaun karega now i'm, I'm going to touch a few domains jo uh, uh, touch the domain of deep learning or neural networks here jahan bhi jo maine background rakha hua hai that is about uh, the the available some some of the available architectures jo market mein hai abhi uh, kuch kuch in mein se obsolete bhi ho chuke hain like auto encoders variational auto encoders denoising auto encoders jaise hamare last uh, talk mein discuss bhi hue the um the sparse auto encoders markov chain hopfield networks boltzmann machines agar main doctors ko ye padhane baith gaya to wo doctors doctor chhod denge definitely right so uh, data scientists ki naukriyan kahin nahi ja rahi डॉक्टर्स की भी नौकरी एसेंशियल पार्ट दैट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर हियर इज के इन दोनों को मिलके साथ काम करना है और वो मिलके काम करने के लिए प्रॉबेबली आपको आर्किटेक्चरल चॉइसेस करने के लिए यूड बी एंगेज इन फ्रीक्वेंट मीटिंग जैसे मैं ऑफिस में यहाँ पर यूजली क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है वो देर नॉट अबाउट टेक्निकल डिटेल्स क्लाइंट को कभी नहीं बताया बताया कि ऑटो इनकोडर्स यूज करो या वेरिएशन ऑटो इनकोडर्स यूज कर दो या कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क यूज कर लो या आई डोंट नो वन ऑफ द अदर फैंसी नेम्स राइट जो जो मार्केट में चल रहा है ये तो हमारी डेटा साइंस टीम का काम होता है राइट क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो ये होती है कि आप करना क्या चाहते हैं वॉट यू वॉन्ट टू अचीव इन द बिजनेस फेयर आप यू वॉन्ट गेट एन एल्गोरिथम आप जो आपको इनफैक्ट नॉट यू आई डोंट इवन यूज द वर्ड एल्गोरिथम Uh, a lot in the meeting mera kehta hai aapne karna kya aapne you have to create a device jo covid detect kar sake sure um kamana kaise hai kamana nahi hai to humanitarian cause hai karna kya chahte what's the goal what's the business goal here business goal se phir translation hoti hai ke ab aapke market matlab aapka aapke pass available data kya hai data available jo hai wo uh, sorry uh, i'm just going kind to of pause here ki mera laptop jo hai it's not charging just give me a second back yeah it was probably the cable was loose okay now uh, the business goals se hamari translation sari jati hai to available architectures and then hamari teams baithti hain aksar jo teams mein hamesha ek business manager baitha hota hai business manager ke sath ek domain expert hota hai jo us domain ke bare mein janta hai agar wo technical domain hai agar wo business domain hai to wo obviously business expert hi kaam kar sakta hai lekin in any case business expert wo baithna hota hai kyunki usse projections lagani hoti hai ki kitne paise kis pe kharch honge jaise again jab aap pari conversation mein tha ki if you're like uh, if you're spending like 10% on uh, the development and at the end of the day you're earning uh, you're you're optimizing the network for 10% of gain to wo to aapne sare kharch kar diye to aapka effective jo 
فائدہ ہوا آپ کے الگورتھم سے یوز کرنے کو یوز کرنے کا وہ تو پرابلی زیرو پرسینٹ ہوا اگر ٹو پرسینٹ بھی ہوتا ہے ایٹ ٹو ٹین والا آ جاتا ہے تو وہ ٹو پرسینٹ از پرابلی ناٹ اے گڈ آئیڈیا اس لیے کہ ود ڈیپ لرننگ کمز دی پرابلم آف انسرٹنٹی اے آئی کبھی بھی یو نو دیر ناٹ ویری اسٹیبل یٹ آئی مین سم آف دم آر سم آف دا آرکیٹیکچرز آر بٹ موسٹ آر ناٹ تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں کر رہا ہے آپ یہ تو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا اگر آپ ایک یا دو پرسینٹ ہی کما رہے ہو تو اگر آپ تو بزنس مینیجر ایک آپ کو آپ نے بٹھانا ہوتا ہے اینڈ دین یو ہیو ڈومین ایکسپرٹ اینڈ ڈیٹا سائنس یا ڈیٹا سائنس کی جو ٹیم ہے یا ڈیٹا سائنس کی جو ٹیم لیڈ جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اینڈ دین ہماری آپٹمائزیشن جو جو ساری بزنس کی ڈسکشن ہوتی ہے ادروائز نہیں ہوتی آئی ایم شیور بہت ساری کمپنیز میں اس طرح سے بھی ہوتا ہوگا کہ ڈیٹا سائنٹسٹ ہی سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہے وچ از اے گڈ آئیڈیا ان سم کیسز فار ایگزامپل اسٹیٹس کے کیس میں بات کی جائے اگر آپ نے کسی آرگنائزیشن کا ہوٹلنگ کا بزنس ہے اینڈ اس کو بڑھانا ہے تو اب آپ نے ایک مارکیٹنگ کا بندہ بٹھا دیا اور اس کو ہی اسٹارٹ سکھا دی تو مارکیٹنگ والا اسٹارٹس بہت اچھے طریقے سے کر سک اگر کر سکتا ہے تو یو کین آپٹیمائز فار مور ریونیو اور یو نو اے بیٹر مارکیٹ ریون اسٹریٹجی اور سم تھنگ لائک دیٹ سو ان سم کیسز از امپورٹنٹ بٹ ان موسٹ کیسز جتنے میں نے دیکھا ہے کہ ڈومین نالج کا جو رول ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے ہم نے کوئکلی موو ٹوورڈس آپٹیمائزیشن کی جو ریس چل رہی ہوتی ہے نا آپ کے پاس ایک الگر آپ کے پاس ایک الگورتھم ہے جو آپ نے لیٹس اے کووڈ ڈیٹیکشن کا بنایا ہوا ہے نا آپ کے پاس لیٹس ازیوم ہنڈریڈ تھاؤزینڈ امیجز ہیں جن کے تھرو آپ کام کر رہے ہو آپ نے آرکیٹیکچرز کی پوری سرچ مار لی بڑے بڑے آرکیٹیکچرز فار ایگزامپل ٹرانسفارمرز ایفیشنٹ نیٹس اسٹوڈنٹ ٹیچر نیٹ ورکس آئی کین نیم لاٹ مور بٹ کیونکہ وہ کمپلیکسٹی تھوڑی سی کم رکھنی ہے تو جسٹ دیز آر سم آف سم آف دا نیمس ٹھیک ہے آپ نے ان میں سے کوئی آرکیٹیکچر چوز کیا یا کوئی ٹریننگ میکنزم یو چوز کیا کوئی لاس فنکشنز لگائے کوئی ایک بڑا سا کمپلیکس سا میکنزم کریٹ کر لیا اب اس کی آپٹیمائزیشن آپ نے کرنی ہے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ امیجز پہ آپ سارا دن سارے شام سارے رات بیٹھے رہتے ہو اور آپ جو ہے نا ڈیٹا کو سوری ڈیٹا کو آگمنٹ بھی کرتے ہو آگمنٹ کے علاوہ یوز اے بنچ آف ٹیکنیکس رائٹ جو ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے وہ ان کا میجورٹی کام ہوتا ہے کہ وہ ویٹ کر کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا الگر تم کیسے پرفارم کر رہے ہیں اور اس کی اس کو پرفارمنس کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اتنے سارے آرکیٹیکچرز آ چکے ہیں اور ان میں سے کچھ مے بی اکنامکلی وائبل نہیں ہوتے بنانا کچھ اکنامکلی وائبل ہیں تو کمپیوٹیشنلی وائبل نہیں ہوتے اتنی ساری آپشنز ہوتی ہیں سم ٹائمز یو گیٹ کنفیوز کہ یار کون سا لاس فنکشن کیوں یوز کروں کون سا طریقہ یوز کروں کیسا ٹرانسفارمر ہونا چاہیے کتنی لیئرس کیوں ہونی چاہیے تو کیوں از دا امپورٹنٹ کوشچن یہ سارا جو اتنا بڑا اسپیس ہوتا ہے جس میں سے آپ کو میکسیمم موسٹ آپٹیمل پیرامیٹرز ان دا لیسٹ اماؤنٹ آف ٹائم چوز کرنے ہوتے ہیں آئی تھنک دا وے ٹو ڈو دیٹ is to know what you're working with if you know exactly what you want and how that particular domain in my case like my audio ke sath zyada kaam karta hu mujhe pata hai inside out ke ek audio ko frequency mein convert karne ka mechanism kya hota hai and wo kyun hota hai iske alternative mechanisms kaise hote hain wo impact kaise karte hain agar wo cheeze mujhe pata hai to mere jo methodologies jo architecture ki choice hai I, i'll give you a, a very small example jahan par ڈیپ لرننگ کا ایک آرکیٹیکچر ہے ایل ایس ٹی ایم کے نام سے ایل ایس ٹی ایمز آر ویری گڈ فار ٹائم سیریز اینالسس ٹائم سیریز کا مطلب کہ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا دیا سوری سو اگر آپ نے ٹائم سیریز کا کوئی ڈیٹا دیا کہ لیٹس اے اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاک مارکیٹ میں پہلے اسٹاک کی پرائس یہ تھی اور کل کیا ہوگی تو یو نو اٹس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ارینجمنٹ جو ڈیٹا کی ہے وہ صحیح طرح سے دو رائٹ یعنی کہ کل کا اسٹاک مارکیٹ پہلے پھر کل آج کا اسٹاک مارکیٹ بعد میں تو یو نو ایک ارینجمنٹ ہے ٹائم از از این امپورٹنٹ اگر وہ امپورٹنٹ ڈائمینشن ایک ہو جاتی ہے تو اس میں اکثر ایل ایس ٹی ایمز اور جی آر یو یا اس طرح کے نیٹ ورکس بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں نو ایل ایس ٹی ایم اور جی آر یو کے ساتھ آج کل سی این اینز بھی یوز ہو رہے ہیں ٹائم سیریز اینالسس میں دیٹس دیٹ اسٹرینج رائٹ سی این اینز امیجز کے لیے زیادہ یوز ہو رہے تھے لیکن 
देखा जाए तो सी एन एन के पास कुछ कुछ एबिलिटी होती है जो यू नो वो वो लोकल चेंजेस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ना ये ये नॉलेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है अगर मैं एक ऑडियो का सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जो रिकग्नेशन कर रहा हूँ स्पीच रिकग्नाइज कर रहा हूँ स्पीच मैं कुछ कह रहा हूँ उसको उर्दू के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आई नीड टू नो कि वो जो फ्रीक्वेंसीज जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ जो मैं फ्रीक्वेंसीज अटर आउट कर रहा हूँ उसके साथ सी अच्छा चलेगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज अगर लोकल चेंजेस पे ज्यादा सेंसिटिव है तो उसके साथ सी बहुत अच्छा चलेगा और अगर वो टाइम सीरीज में यू नो टाइम का एक उसमें बहुत बड़ा एलिमेंट हो तो उसके साथ एल ज्यादा अच्छा चलेगा तो मेरी चॉइसेस तो वहीं पर फिल्टर आउट हो जाती है ना काफी सारी कि मुझे मुझे एक्चुअली चाहिए क्या अगर मैं फॉर एग्जांपल ओके गूगल क्लोज द लाइट्स टू दिस आई डोंट नो टर्न द लाइट्स ऑफ टू दिस रूम अगर मैं ओके गूगल और इस, इस तरह का कुछ कहना चाह रहा हूँ तो आई नो कि देर सर्टन लोकल चेंजेस आर लेस इम्पॉर्टेंट देन द ग्लोबल ओके गूगल चेंज तो प्रोबेबली मैं एल एस टी एम को ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दूँ और कॉन्वोल्यूशनल सी एन एन को कम प्रेफरेंस दूँ पर आई नो मिक्सिंग अलॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज यर लेकिन दिस नॉलेज ऑफ वट यू ट्राइंग टू वर्क विद लाइक द बिजनेस डोमेन जिसके साथ आप काम कर रहे हो द टेक्निकल नॉलेज ऑफ दैट डोमेन रियली हेल्प्स यू फिल्टर आउट अ लॉट ऑफ आर्किटेक्चर्स और ट्रेनिंग मैथडोलॉजीज जो यहाँ पर गिवेन है और प्रॉब्लम आपको चीट शीट्स में बहुत सारी और भी मिल जाती हैं सो आई आई नो के फॉर स्पीच रिकग्निशन आई नेवर यूज एन ऑटो इनकोडर और एज नेट और यो लो इवन मे बी साइमीज नेटवर्क मे बी ट्रिपलस नॉट और ट्रिपलेट लॉस बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर लेकिन इस सब को थोड़ा आई होप के आपको ये समझ आ रही है रियली स्ट्रगलिंग विद इंटरफेस हेयर बट हाँ मैं चैट में अच्छा इफ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट जस्ट डू आस्क राइट अवे ठीक है डोमेन नॉलेज के मैंने यहाँ पर सॉरी एग्जाम्पल्स जो लिए थे उनको मैं एक आपके साथ एक एक्टिविटी के साथ मे बी कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ टू टेल यू हाउ वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लेट्स ए पर्टिकुलरली मैंने फेस किए हैं राइट लेकिन ये उसका एक छोटा सा सबसेट है ये दो ईगल टाइप्स हैं इस इसके अंदर बॉल्ड ईगल एंड ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल मैं एक इमेज क्लासीफायर बनाता हूँ जो ईगल टाइप्स को क्लासीफाई करते हैं इट्स वेरी ईजी राइट मेरे पास अगर दस हजार इमेज ऑलरेडी गिवन है तो मैं एक क्लासीफायर बड़ी आसानी से बना सकता हूँ मे बी दो तीन दिन में बना सकता हूँ और वो क्लासीफायर आई एम अज्यूमिंग के पंद्रह से पंद्रह दिन में बन गया और मुझे एटी परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है तो मैं क्लाइंट को डिलीवर करने पे आ गया मैंने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया क्लाइंट ने पीछे से आके शिकायत करना शुरू कर दिया यार आपका एल्गोरिथम सही नहीं चल रहा तो क्यों मतलब मेरा एल्गोरिथम अगर एटी परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है वो कह रहा है क्लाइंट मुझे कह रहा है कि यार यार एल्गोरिथम तो आपका जो भी है मुझे तो फोर्टी या थर्टी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिल रही फिफ्टी परसेंट लेट्स क्योंकि कॉइन टॉस वाला है तो वट कुड बी द रीजन मैं एग्जैक्ट सेम केस की बात कर रहा हूँ बॉल डीगल ईस्टर्न इम्पीरियल डीगल मेरा ट्रेनिंग सेट और जो टेस्ट सेट जो लोकल बना हुआ था वो मुझे 80 परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है रियल लाइफ में मुझे एक्यूरेसी मिल रही है बहुत कम टर्न्स आउट द रीजन वाज कि मैंने एल्गोरिथम को इवेल्यूएट अच्छे तरीके से नहीं किया था क्या आपको इन इस एल्गोरिथम के अंदर uh, कोई डिफरेंस सॉरी इन इन दो स्पीशीज के अंदर सिमिलैरिटी कोई नजर आ रही है क्योंकि देखिए ए आई डीप लर्निंग ये सारे वही हैं जो हम ट्रेन करते हैं एल्गोरिथम को वो वो ट्रेन हो जाता है अगर मैं कहूँगा कि ये जो लेफ्ट वाली इमेज है ये ईस्टर्न इम्पीरियल है मैं उसका लेबल अगर गलत है एल्गोरिथम को दे दूँ तो वो बाकी उस पर ट्रेन करना जरूर देखेगा नहीं कि बाकी सारी जो इमेज दी हैं वो आपने मुझे किसी और तरह की दी है जो मैं ट्रेन करूँगा वो हो जाएगा राइट तो अब मेरा सवाल क्या बॉल्ड ईगल और ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल में सिवाय ईगल के कोई और सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है अच्छा आ, मैं कमेंट्स पता नहीं कैसे इसको ऑन करूं आई डोंट नो दैट चैट सर कोने में आपके पास ऑप्शन है या श्योर सो कोई और सिमिलैरिटी नजर आ रही है अगर किसी को कोई आईडिया हो तो मे बी बता दें ये थोड़ी सी एक्टिविटी कर रहा हूं ताकि आप जो सेशन है वो बिल्कुल बोरिंग ना हो जाए ईगल की शक्ल के अलावा कोई और सिमिलैरिटी है एक है 
बैकग्राउंड का कलर टू ट्रेन 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 हुसैन ट्रेन ट्रेन इज ग्रेट कलर आपको लग रहा है थोड़ा डिफरेंट है इमेजेस के अंदर थोड़ा कलर का आपको अंदाजा हो रहा है कि वो मे बी ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल्स थोड़े येलोविश मे बी ऑरेंजिश इमेजेस हैं बॉल्ड ईगल्स ऑरेंजिश नहीं है इमेजेस दैट वॉज द प्रॉब्लम एल्बर्थम को तो ये सिखाया जाता है कि यार जल्दी से जल्दी मुझे सोल्यूशन बताओ सो so, अगर मैं बॉल्ड ईगल और ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल के बीच में ट्रेनिंग बना रहा हूँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ एक डीप लर्निंग कोई नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर यूज करके एंड ऊपर ऊपर से एल्गोरिथम ये देखता है यार कलर इज द मेन डिफरेंस उसको ये लगता है क्योंकि एल्गोरिथम को ये पता नहीं है कि ईगल क्या है इसमें उसको ये पता है कि इन दोनों इमेजेस के सेट के बीच में डिफरेंसेज मैक्सिमाइज करना है तो उसने जिसमें ऑरेंजिश कलर था वो राइट वो उन उन सबको ईस्टर्न इम्पीरियल लीगल कर कह दिया बाकियों को बॉल लीगल कह दिया अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है और मेरा जो क्लाइंट है उसका टेस्ट सेट वो किसी एवायरी में होता है एवायरी यानी कि बर्ड बर्ड इंक्लूजर जहाँ पर बर्ड्स बैठते हैं तो वहां पर जो तस्वीरें होंगी वो तो सेम एनवायरमेंट में दोनों ईगल्स की होंगी सो so, ये जो उसामा एक और जो पॉइंट है अच्छा ये जो ये छोटी सी डिफरेंट ये छोटा सा डिफरेंस था ना ये एक इमेज की डोमेन में मुझे एक्यूरेसी बहुत अच्छी दे देगा एक ट्रेनिंग सेट के अंदर बहुत अच्छी एक्यूरेसी देगा लेकिन टेस्ट सेट के अंदर इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है जिस वजह से डीप लर्निंग पे लोगों का अभी तक भरोसा रेलेटिवली थोड़ा कम है बिकॉज इट यू डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ द एल्टोरिथम इज लर्निंग यू जस्ट नो इट्स इट्स लर्निंग एंड इट्स गिविंग यू समूरेसी इसी तरह से जस्ट इमेजिन अगर आपको आपको ये सेट इस सेट के अलावा कोई और कोविड का एक्सरे का सेट दे दिया जाए अगर आपको डोमेन नॉलेज ना होती और आप कोविड के सेट में सिर्फ एक्यूरेसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे होते पेशेंट्स वुड हैव लाइक रियल लाइफ वुड हैव बिन लॉस्ट राइट रियल लाइफ वुड हैव बिन लॉस्ट वन ऑफ द रीजन जिस वजह से मैंने कहा शुरू में ये रेगुलेटरी मेडिकल में बहुत कंप्लाइंस का बड़ा इशू होता है जिस वजह से डीप लर्निंग को अभी इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा एंट्री नहीं मिली है बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्लेनेबल इन मोस्ट केसेस राइट यू कैन उसामा यस टू आंसर योर क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज पिन पॉइंट द लॉजिक ऑफ डीप लर्निंग मॉडल्स बाय लुकिंग एट द रॉन्ग एग्जाम्पल्स By looking at the cases जहाँ accuracy drop हो रही है I'll give you that uh, an example के अगर आपने let's say eighty um, percent accuracy वाला algorithm आपने आप लेके आए उसकी precision recall जो पिछली पहले भी discussions हुई हैं वो भी आपने optimize करने की कोशिश की है लेकिन always evaluate the algorithm by looking at examples जो वो गलत predict कर रहा है अगर आपने गलत predict में कोई pattern note कर दिया लेकिन वो सारा अगेन वो तभी होगा जब आपके पास उस डोमेन का कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो लेकिन लेट्स इवन ईगल ईगल बड़ा एक बिनाइन सी चीज लग रही है कि ईगल टाइप्स हमने क्लासिफाई करने हैं लेकिन वो लोग जो बर्ड वॉचर्स हैं फॉर टेंस ऑफ इयर्स डेकेट से वो काम कर रहे हैं उनको डोंट यू थिंक वो ज्यादा थोड़ी सी नॉलेज होगी कंपेयर टू योर जो डेटा को देख के सिर्फ काम कर रहा है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगल वो उन लोगों को बिठा के अगर आप लेट्स से के गलत एग्जांपल जो गलत प्रिडिक्ट किए हैं अगर हमने एग्जांपल्स उनको दिखाते हैं तो वन दे बी एबल टू मेक अ मोर सेंस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन द एल्गोरिथम सो यस यू कैन पॉइंट आउट एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज विद डीप विद अ पर्टिकुलर डीप लर्निंग मॉडल व्हिच यू कैन नॉट लाइक यू नो वो आप एक इंडिविजुअली उसको नहीं देख सकते फॉर एग्जांपल जैसे आपको हाथ पे कोई कुछ लग जाता है यू नो एंड द ब्लड ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग तो आप आप हर सेल को नहीं देखते हो कि आपका हर सेल बॉडी का किस तरह से परफॉर्म करे यू लुक एट द कंप्लीट सिस्टम आप एक पूरे सिस्टम को देख के आप बताते हो कि अच्छा मुझे यहाँ पर जो है ना ये पायोडीन लगाना चाहिए या यहाँ पर मुझे कोई बैंडेज लगाना चाहिए आप एक एक सेल को नहीं देखते हो तो आप डीप लर्निंग को इन डेप्थ जाके एक एक न्यूरॉन के लेवल तक एक्सप्लोर करना इट हैज नॉट बिन डन यट इन सम केसेज जहाँ पर किया भी हुआ है तो एटलीस्ट मुझे कोई इतने कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट नजर नहीं है बट यू कैन लुक एट द बिगर पिक्चर कि हो क्या है और उस बेसिस पे आप डिसीजंस कर सकते हो एंड इवन फॉर दैट यू नीड अ लॉट ऑफ डोमेन नॉलेज या अगर डोमेन नॉलेज नहीं है तो यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको ये बता सकें कि जो जो उस डोमेन से 
वापस तो हो जो बता सकें कि एक्चुअली चल क्या रहा है बिकॉज इन मोस्ट केसेस यू माइट फिल यू माइट मिस आउट ऑन द डिटेल्स नाउ द रीजन व्हाई बॉल्ड ईगल और ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की इमेजेस में फर्क है इज बिकॉज ऑफ दिस बॉल्ड ईगल इज ओनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको इवन इवन लेस सो ठीक है ना इसकी जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो अलास्का वाला साइड पर ज्यादा है हालांकि ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल एज यू कैन प्रॉपली टेल ये मिडल ईस्ट में ज्यादा पाया जाता है मिडल ईस्ट में जो सूरज है वो कंपेरेटिवली क्योंकि बिकॉज ऑफ द सैंड द एनवायरमेंट इज एम्बियंटली मोर ऑरेंजिश दैन दर दैन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट तो इस वजह से हमें इमेज में बायस मिल रहा है ना ये जो बायस है इस बायस को सॉल्व करने के लिए यू वुड नीड टू हैव नॉलेज ऑफ बोथ द डोमेन एंड All of these. आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है क्यों कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैं एक मिनट टाइम देख लू एम सॉरी रनिंग प्लेट ओके नो सो आई एम गिव यू वन सिंपल एग्जाम्पल जो ट्रांसफॉर्मर का आर्किटेक्चर है ना मैं डोमेन से थोड़ा सा आर्किटेक्चर साइड पे भी आ गया बिकॉज आई वॉन्ट टू हाईलाइट बोथ ऑफ दीज राइट transformer ka architecture is it uses a basic uh, a very intuitive mechanism called uh, attention now attention is something jo cnns ka kaam jo hai jo convolutional neural networks hain unka kaam aapko lstm ke sath karne mein help karta hai it's it's kind of um, in some way you could say not architecturally but in some way you could say ye ek combination hai of cnns and uh, lstms and it can deal with a lot of more complex problems right ligand transformers um, they are they are so famous they are one of the uh, most used architecture or most cited architectures in the deep learning community and they have been there for the past like 3 years for most cited ke top charts mein aa rahe hote hain ligand transformers ka ek basic problem hai agar aapne na long conversations ke liye usko use kar diya i'm going to give you an example jo hum use karte hain स्पीच रिकग्नेशन में हम ट्रांसफार्मर्स बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं बहुत अरसे से यूज करते हैं हमें लेकिन ट्रांसफार्मर्स में क्योंकि वो सी एन एन और एल एस टी एम उन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर देता है और इनफैक्ट हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहा होता है बेटर देन एनी अदर राइट लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत स्लो होते हैं तो स्पीच रिकग्नेशन में जैसे मैंने कहा कि आई वर्क विद एग्जाम पर स्ट्रीमिंग सोल्यूशन पर बहुत फोकस किया जाता है हमें रियल टाइम रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें ट्रांसफार्मर्स को कहीं ना कहीं स्केल डाउन करना पड़ता है या ट्रांसफार्मर के जो वेरिएंट्स है लिन फॉर्मर वगैरह उनको यूज करना पड़ता है जो इतनी मेमोरी ना ले इन बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जांपल को आई एम बी रिविजिटिंग द स्लाइड्स ओवर एंड अगेन ताकि आपको इंगेज भी रखूँ एट द सेम टाइम मे बी आपको मैं मे बी आपको आपकी समझ में ज्यादा बढ़ती रहे इन केस ऑफ कोविड प्रोडिक्शन यूजिंग एक्सरेज आपके सी एन एन बहुत काम आ सकते हैं लेकिन सी एन एन के साथ अगर आप अटेंशन लगाएंगे तो अटेंशन बहुत काम आती है उससे भी ज्यादा काम आ सकती है क्योंकि अटेंशन इज बेसिकली जैसे एक डॉक्टर एक एक्सरे को देखता है तो उसके साथ उसके आगे वो एक पर्टिकुलर एरिया पे अक्सर होता है ना डॉक्टर्स के पास आप जाते हो वो दो सेकंड में एक्सरे देख के बता देता है कि यार ये करना है एंड यूर लाइक डिससेटिस्फाइड टू लाइक एनी थिंग यार मतलब डॉक्टर साहब आप पूछो तो सही के मसला क्या है मुझे वो आपको बता देता है वो क्या कर रहा होता है वो अटेंशन पे कर रहा होता है पेइंग अटेंशन के बाद कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो फॉरन अमोनिया को ढूंढ लेता है बगैर पूरा एक्सरे देखे हुए तो अटेंशन प्रॉब्लम यहाँ पे ज्यादा काम आया आपको इस इसी तरह से ई क्लासिफिकेशन में खैर अटेंशन तो एक जनरल मैकेजम हो गया लेकिन एल एस टी एम ज्यादा काम आएंगे किसी और तरीके से मैं यहाँ पर कुछ बातें फजूल की भी बनाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं टेक्निकली इतनी डेप्थ में जाऊँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ इसी तरह से मैंने गो बैक टू बर्ड स्पीशी क्लासिफिकेशन यूजिंग बर्ड साउंड बर्ड साउंड के अंदर भी कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज होंगी जो ज्यादा काम आएंगी लेकिन उसके साथ आपको बर्ड स्पीशीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है राइट लोकेशन सेंसिंग एंड ना कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आर्किटेक्चर सर जो हमने अभी अभी किया हमने अभी अभी ये इन एग्जाम्पल्स के थ्रू वी वी सॉ के ट्रिपलेट लॉस एंड कुछ कुछ 
you know kuch stuff hota hai right and obviously gans jo pehle talk mein hum dekhe bhi kuch nahi so sunne unko to ye kuch training methodologies hoti hain aur iski knowledge ko leke aap optimization techniques jo aapki सैकड़ों में पड़ी हुई हैं उनमें से आप बहुत जल्दी फिल्टर आउट कर लेते हो कि आपको क्या चाहिए ऑब्वियसली अगर आपने एक एल्गोरिथम को बेहतर ट्रेन करवाना है तो आप बेहतर डेटा भी ले सकते हो जैसे आपके ईगल वाले प्रॉब्लम के अंदर आप ईगल्स किसी की एग्जांपल जो एक लाख तस्वीरें हैं उनमें मे बी पचास हजार उनमें से डाल दो जो बर्ड एवायरीज में ईगल्स बैठे हुए हों ताकि जो जनरलाइजेशन है मॉडल की वो बेहतर हो सके मोर डेटा के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है डेटा ऑगमेंटेशन ईगल को ऐसे बिठा दो ऐसे बिठा दो टेढ़ा कर दो यू नो ताकि अगर हमको समझ आ जाए कि ईगल जो है ना वो एक्चुअली ईगल का टेढ़ा बैठा हुआ है तो एक लाख की जगह पे आपके पास दस लाख इमेज आ जाएंगे अगर हम ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उसको उसकी एक्यूरेसी देखा गया है कि वो बढ़ती है राइट प्री प्रोसेसिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं ईगल्स आपको नजर आ रहे हैं आप एक फिल्टर ऊपर से लगा दो जैसे आप वो नहीं फिल्टर्स लगाते हैं फेस फिल्टर्स इसी तरह से फेस फिल्टर की तरह ईगल पे कोई ना कोई फिल्टर्स लगा के उसके बाद एआई को ट्रेन करने के लिए दे दो तो प्रॉबेबली ये ट्रेनिंग बेहतर हो और जल्दी बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाए राइट यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम बाय ऑल ऑफ यानी कि जो पहले जो आपको इतनी सारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा लग रही होंगी अगर आपको आपके पास ये कॉम्बो ऑफ पीपल जो डोमेन नॉलेज रखते हैं और डेटा साइंटिस्ट का है तो ये जो टाइम टू मार्केट है आप बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हो ऑब्वियसली डोमेन नॉलेज जो है वो हर स्टेप को डिक्टेट कर रही होती है यहाँ पर इसीलिए जो uh, जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा काम की सबसे ज्यादा फ्यूचर में देखा जाएगा जिस चीज का रुझान That is a hybrid data science team, जिसके अंदर एक data scientist और एक domain expert होगा और most likely जितना मुझे समझ आती है कि domain experts के साथ एक business manager भी होगा जो जो इसका जो financial aspect है वो उसको भी देख रहा होगा So a word of advice to all of the enthusiasts जो इस domain में भी आना चाह रहे हैं try and हर हर बंदा हर स्टूडेंट हर फ्रेश ग्रेजुएट हर जूनियर लेवल डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट और इवन ए के लोग और आई डोंट नो जस्ट जो भी डोमेन आप लें राइट उनके लोग हर हर इंसान की कोई एक स्पेशलिटी होती है कोई ऐसा चीज होती है जिसके साथ उसे काम करने में मजा आता है जिसकी उसे नॉलेज भी बहुत होती है आप उसी डोमेन में अगर रह के इनोवेट करना शुरू करेंगे using data science like using data science ek main bahut focus kar raha hu ki as an assistive technology usko use karke aap apni domain mein shine karna chahe ya agar aap computer scientist hain to you have you must have a particular interest aap aap computer science ke graduate hain to bhi aapne kuch courses mein zyada marks uthaye honge marks ya zyada interest develop kiya hoga compared to others for example drd logic design wagaira ke agar jo log hain wo maybe हार्डवेयर डिजाइन के रिलेटेड जो एआई है उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो तो ऐसे सब डोमेन्स के साथ काम करें जिनके साथ आप जिनकी आपको नॉलेज डोमेन नॉलेज भी हो जिनके डोमेन एक्सपर्ट आप किसी हद तक बन सकते हो एंड उसके बाद बिकॉज यू वुड हैव अ गोल डेटा साइंस का पाथ बड़ा कंपेरेटिवली आसान हो जाता है अच्छा जुनेद ने पूछा था कि एनी यूजेस यूज केसेस फॉर सप्लाई चेन सेल्स एच आर एंड एन ए आई आई थिंक uh, मैं ये टॉपिक uh, मीसम और uh, जवाद और जो हमारे बाकी स्पीकर्स थे उन पर ज़्यादा पॉन ऑफ करना चाहूँगा उसका रीज़न है कि पर्टिकुलरली सप्लाई चेन एच आर और ए आई से रिलेटेड जो ए आई सोल्यूशन हैं उनके साथ मैंने काम नहीं किया तो मैं ज़्यादातर डीप लर्निंग इमेज ऑडियो और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो मैंने जान बूझ के मिस किया था टॉपिक uh, उसकी तरफ ज़्यादा मेरा रुझान है तो आई थिंक आई हैव टू डी रीडायरेक्ट योर क्वेश्चन टू सम बाकी आई थिंक नंद लेस जुनेद आप ये कर सकते हैं कि यू हैव योर डोमेन्स नॉलेज द इन द बेस्ट पॉसिबल वे एनी बडी कैन हैव राइट आप डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस को या स्टैटिस्टिक्स को अपने लिए एज एन इनेबलिंग टूल कंसिडर करके यू कैन यू कैन पब्लिक टेक पार्ट इन एज मैनी कोर्सेज इज यू वॉन्ट लाइक यूडमी पर बहुत अच्छे हैं कोर्स सारा पे हमारी पूरी वो एक स्पेशलाइजेशन की तरह वो रिकमेंडेशन दी हुई हैं एंड एंड अलॉट मोर थिंग्स 
आप उनके थ्रू उस नॉलेज को यूज करके मे बी यू कैन यूज एज एन एनेबलिंग टेक्नोलॉजी जहां पर आप इनोवेट कर, कर सके बेहतर तरीके से so um that's it from the presentation side i have a very small um uh, coding example for you and uh just to give you uh something ye ye ek online presentation hai jo uh jiska link maine uh, misam ke sath bhi share kar diya hai aur ye hum aapke sath links share kar rahe honge taki aap is presentation ko jab chaho revisit kar lo and uh, now i will move towards the laboratory part jo bhi collab ke andar bani hui hai taki um, aur iska link bhi shared hai taki aap iske through uh, uh, you know ye ye ek aisi example maine banayi hui hai jo bas aap run karte jao and it, pro- it will not give you an error right to aap iske through thoda sa hands on practice bhi kar sakte ho what is this about ye um, uh, notebook mein i thought i should मैं, मैंने बहुत सारी बातें की हैं राइट कि डोमेन नॉलेज बहुत जरूरी होती है इनफैक्ट डोमेन लफ्स को इतना रिपीट किया है कि आप लोग तो भी परेशान हो गए होंगे राइट लेकिन मैं आपको एक फ्लेवर देना चाह रहा हूँ कि साउंड uh, के अंदर डोमेन नॉलेज कैसे यूज होती है इन क्रिएटिंग बेटर एल्गोरिथम्स तो एक बहुत शॉर्ट सी एक नोटबुक uh, है जिसके अंदर कोई ए नहीं की हुई सिर्फ ऑडियो की प्री प्रोसेसिंग ऑडियो का जो प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करने का जो एआई के लिए रेडी करने का प्रोसेस उसको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया गया सो गेट राइट टू इट एंड बड़ी सी कूल सी चीज आपको मैं सुनवाता हूँ ओके सो आपको आवाज सुनने में आया था राइट नमीसम मे बी यू कैन टेल जी आवाज तो आया था या इट वाज इट वाज अनॉइंग राइट अच्छा ये आवाज मैंने क्रिएट किया था थैंक यू ताहा मैंने अभी आपको मैसेज पढ़ा uh, ये आवाज मैंने जानबूझ के क्रिएट किया हुआ थोड़ा सा अनॉइंग है राइट इट हेल्प्स यू कीप कीप योर अटेंशन to to the presentation so sorry jinko it was irritating laga ye awaaz ka main aapko channel dikha deta hu ki kis tarah se lagta hai ye awaaz tha theek hai chhota chhota sa aap dekh rahe hain signal create kiye the maine sinusoidal waves jo uh, hr aur baki uh, domains hain unko shayad pata nahi chalega itna lekin ye sinusoidal i think ye padhte hain nahi intermediate mein bhi padhte hain ye sinusoidal waves hain jinko maine bas play kar diya और आप यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रोग्राम देखो तो uh, मैंने जीरो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बढ़ाते बढ़ाते थाउजेंड हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक मैं ऐसे ले गया तो um, ये एक्चुअली एक साउंड था जिसको मैंने जीरो हर्ट्ज से थाउजेंड हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में इन अ ड्यूरेशन ऑफ टेन सेकेंड्स प्ले किया एज यू कैन सी हियर अच्छा नेक्स्ट वाला मैं प्ले प्ले नहीं करूँगा आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएटेड फॉर यू ताकि आप देख सको ये सेम आवाज को मैंने क्रिएट किया मैं प्ले नहीं करने वाला आप किसी किसी को इरिटेट भी कर रहा होगा तो दस सेकंड के लिए लेकिन इसकी मैंने रेजोल्यूशन ज्यादा रखी हुई है अच्छा मैंने इसमें काफी सारे टर्म्स यूज की हुई हैं एस आर सैम्पल रेट मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड उसके बाद यहाँ पर काफी सारी आपको और टर्म्स नजर आएंगी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बिन्स हॉप लेंथ क्या होनी चाहिए विंडो लेंथ क्या होनी चाहिए एंड बंच ऑफ अदर टर्म्स जो जो शायद यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स वगैरह यहाँ पर यूज कर रहे हो ये सारी वो नॉलेज है जो मैंने अपने टेलीकॉम के दिनों में गैदर की थी और दिस इज समथिंग जिनके आप ऑब्वियसली अभी भी आप कोर्सेज ले सकते हो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट राइट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स बाय हार्ट इन ऑर्डर टू इवन इन ऑर्डर टू वर्क विद बेटर ए आई सिस्टम सो यहाँ पर मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको एक मेल स्पेक्ट्रोग्राम दिखा रहा हूँ आई डोंट वॉन्ट टीच यू uh teach telecom right now but i just want to show uh, a few pictures just so aapko thoda sa andaaz ho ke hum kar kya rahe hain um yahan par ek job interview ki example thi ye youtube video hai maine link pe add kar diya hai aur ye main us file ko read kar raha hu theek hai ye upar maine ek nayi file banayi hui thi just to give you an example ki ek create bhi ho sakti hai files aur jis tarah se aap chaho instruments create kar sakte ho using code टाइप इन करो दो तीन चीजें एंड आप वायलिन क्रिएट कर सकते हो ऑब्वियसली वायलिन तो नहीं लेकिन यू नो थ्रू से रिलेटेड इक्विपमेंट स्टफ क्रिएट कर सकते हो लेकिन यहां मैंने एक फाइल है उसको रीड किया हुआ है लेट मी 
read it again and uh, plot karne se pehle let me mai kya tha y rate is equal to s r of the plane played for you as well Hi guys, today, today I'm attending an interview. Wish me luck. Let's, Let's get, get started. started. Now, uh, इसी तरह का uh, interview है जो मैंने 20 second तक clip किया हुआ है. अब देखिएगा इसके इसके audio next देखिएगा. So इसका signal obviously sinusoidal wave से बेहतर ही लग रहा है और ये एक normal signal लग रहा है right? ये जो लोग बात कर रहे हैं अब दो दो particular लोग हैं. ये इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम है ये इसका मेल स्पेक्ट्रोग्राम है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम और मेल स्पेक्ट्रोग्राम दिखने में काफी सिमिलर लग रहे हैं एक्सेप्ट फॉर लाइक दीज लाइंस। बट इन ऑर्डर टू क्रिएट मैं मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे दूं, अगर आपने एक डीप लर्निंग का मॉडल बनाया विथ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम और आपने एक मॉडल बनाया सेम मॉडल लेट्स से मैं कीवर्ड डिटेक्शन कर रहा हेलो रेनेसिस मैंने कहा हेलो रेनेसिस जब भी कोई भी कहे तो प्लीज ये लाइट एक्टिवेट कर देना तो एक एआई मॉडल बनाओ जो हेलो रेनेसिस पे ट्रिगर हो जाए अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम यूज करता हूँ उसको ट्रेन करने के लिए इस हेलो रेनेसिस के डेटा सेट जो लेट्स मेरे पास एक लाख वैल्यूज है उसको ट्रेन करने के लिए या उसके कंपेरिजन में मैल स्पेक्ट्रोग्राम यूज करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम की एक्यूरेसी आई एम जस्ट गिविंग अ वाइल्ड एक गेस दे रहा हूं ना आउट ऑफ एक्सपीरियंस बिकॉज़ वी हैव बीन वर्किंग विद ऑडियो फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ अम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रोग्राम से आपके पास एक्यूरेसी आ रही होगी अगर 40% तो मेल स्पेक्ट्रोग्राम से आपकी आ रही होगी 90% हालांकि ये दिखने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं ये इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ एक चॉइस ऑफ प्री प्रोसेसिंग टेक्निक की वजह से आता है लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। अच्छा ये ये सारी चीजें दे ट्रांसलेट टू ई और जो भी हमने एग्जांपल्स देखी थी इससे पहले जो मैं बम्बार्ड कर रहा था काफी देर से उन सब एग्जांपल्स में um, हर पॉइंट पे हर एक छोटा छोटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक का डिफरेंस आपके uh, आपकी एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है और ये जो अननोन वाले पिटफॉल्स होते हैं जो ईगल वाला केस था उनको रिड्यूस कर सकता है लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल ये मैंने यहां पर एक लॉग निकाला हुआ है यू डोंट नीड टू लुक एट द कोड लाइक द कंप्लीट कोड ऑब्वियसली वो अगर आपने पाइथन के साथ ज्यादा काम नहीं किया तो यू वुड नो व्हाट व्हाट वी आर डूइंग बट एज यू कैन सी मैं यहां पर लाइब्रोजा फीचर मेल स्पेक्ट्रोग्राम निकाल रहा हूं मैं अगर इसकी हॉप लेंथ थोड़ी सी 170 180 कर दूं मेरी एक्यूरेसी 5% ड्रॉप हो जाएगी कैसे पता चला मुझे एग्जैक्टली का ऑप्शन 160 है बिकॉज़ आई हैव स्पेंड इयर्स वर्किंग विद टेलीकॉम इंडस्ट्री टेलीकॉम और साउंड प्रोसेसिंग की टेक्निक्स इन अ वेरी सिमिलर वे आप लोग भी इंशाल्लाह किसी दिन जो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह किसी दिन इसी तरह की किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के साथ किसी बिजनेस के साथ काम कर रहे होंगे एट दैट टाइम आप लोग मिस करोगे इस डोमेन नॉलेज को अगर अभी यू आर गेटिंग इनटू डेटा साइंस बिकॉज़ वो एक बहुत फ्लैशी बहुत अमेजिंग नेक्स्ट लेवल एक टेक्नोलॉजी है तो इट्स गुड आई मीन डू दैट बट ट्राई एंड फाइंड योर नीश एज वेल जहां आपको मजा आए बिकॉज़ डोमेन नॉलेज इज इनएविटेबल आपके पास भले डोमेन नॉलेज की टीम्स बैठी हुई हो मीटिंग में मेरी तरह तीन लोग बिठा दिए हमने कि एक एआई का बंदा एक डोमेन का स्पेशलिस्ट और तीसरा बिजनेस मैनेजर एट द एंड ऑफ द डे डेटा साइंस के पास डेटा साइंटिस्ट के पास उस कोड का सारा एक्सेस होता है जितनी डोमेन नॉलेज आपको ज्यादा यू नो समझ डोमेन की समझ ज्यादा आपको होगी वो आप दूसरे बंदे से बिठा के मीटिंग के बाहर नहीं कर सकते आप उसको 24 घंटे अपने साथ नहीं बिठा सकते सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग रियली रियलाइजिंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू वर्क विद और और या व्हाट इंटरेस्ट्स यू द मोस्ट और उसके साथ एआई का एक अपनी जर्नी है वो उसको कंटिन्यू करें और उसको स्टार्ट करें बट uh, मैं आपको दो तीन प्रॉब्लम्स बता देता हूं जो uh, हम पर्टिकुलरली फेस करते हैं आई होप इट्स नॉट टू बोरिंग बट जो एआई के साथ uh, हमें स्ट्रीमिंग ऑडियो के साथ प्रॉब्लम आते हैं वो डेफिनेटली स्ट्रीम्स के अंदर आते हैं ऑडियो में फॉर एग्जांपल जूम में मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया अब इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया छोटी छोटी प्रॉब्लम है इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया तो मेरे पैकेट्स लूज हो गए राइट मेरी कुछ ऑडियो का जो पार्ट था वो स्किप हो गया अब मैं कोई वर्ड कहने वाला था वो वर्ड स्किप्ट आ गया अब एक छोटी सी टेक्नोलॉजी लगानी है या टेक्निक लगानी है जो बफर क्रिएट करें 
वो वो स्ट्रीम्स में इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं बिजनेस uh, और नीच का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मतलब ऑडियो के साथ हर कोई काम नहीं करना चाहता जो करना चाहते हैं उनके पास अच्छे माइक्रोफोन का लैपटॉप नहीं है फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप से यूज कर रहा हूँ आपको मे बी आवाज क्लियर आ रही हो मैं अपने दूसरे लैपटॉप से बात करूँ तो शायद आपको आवाज इतनी क्लियर ना है तो जब आवाज आपकी दो लैपटॉप में क्लियर नहीं है तो ए आई क्या समझेगा ए आई को तो आपने हाथ पकड़ के वो चीज सिखाई हुई है कि इस तरह के मतलब अगर आपने स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई है और आप टेस्टिंग जो है रियल लाइफ सिनेरियो में कर रहे हो तो वहाँ हर लैपटॉप में बीस हजार रुपये वाला लैपटॉप जो वो पुराने होते हैं उनके माइक्रोफोन की क्वालिटी और अभी जो एक कटिंग एज एप्पल का जो कोई सिस्टम हो उसकी क्वालिटी में फर्क होगा राइट मतलब माइक्रोफोन में भी तो कोई फर्क होता है कुछ कुछ लैपटॉप क्या कुछ क्वालिटी देते हैं सम सम गिव आउट बेटर क्वालिटी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने बड़ा फेस किया हुआ है मे बी आपके डोमेन से भी आप शायद समझ सको कि इस तरह के प्रॉब्लम आते हों फ्रीक्वेंसी सैम्पल रेट इन कोडिंग स्कीम्स चैनल मेल फ्रीक्वेंसी ये मैंने आपके साथ अभी भी छोटे छोटे से डिस्कस किए थे uh, और जो बर्ड uh, और जो बैकग्राउंड के आवाज का प्रॉब्लम था शेयर विद यू अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर बर्ड सॉन्ग्स जो है वो uh, उस वो से चिड़िया एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में हमेशा होती है राइट right? अगर चिड़िया साउथ अफ्रीका में पाई जाती है तो जस्ट अज्यूमिंग राइट चिड़िया हर जगह पे होती है लेकिन चिड़िया एक जो है सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाई जाती है तो साउथ अफ्रीकन जो फॉरेस्ट uh, का जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड नॉइज होगा या बैकग्राउंड का आवाज होगा वो दैट बी प्रॉब्ली डिफरेंट देन समवेयर इन पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड की स्पीशीज है वो थोड़ी डिफरेंट है तो अगर हम समटाइम्स क्या करते हैं वो मिनिमाइज करना शुरू कर देते हैं वो वो सीखना शुरू कर देते हैं बैकग्राउंड नॉइजेस को या बैकग्राउंड वॉइसेस को इंस्टेड ऑफ लोग जो चू चू की छोटी छोटी सी आवाजें होती हैं क्योंकि फॉर द अगर हम इट्स सिंपलर केस के वो बैकग्राउंड से अगर वो एक्यूरेसी दे रहा है तो इट्स दे डू दैट अलॉट अच्छा एक सवाल मेरे पास है कैन गैन बी गुड सॉल्यूशन फॉर बेटर प्रोडिक्शन ऑफ एनी स्पीशीज और वैरायटी ऑफ एनी प्रोडक्ट देखिए गैन एक टेक्निक है यूज करने के लिए गैन इज लाइक आई थिंक गैन पर्सनली इट्स वेरी गुड फॉर डेटा जनरेशन येस एंड इट कैन ग्रेटली इंक्रीज एक्यूरेसी हमने कुछ केसेस में की भी लेकिन इन माय एक्सपीरियंस ऑडियो फाइल्स गैन के थ्रू जनरेट करना कुड बिकम अ लिटिल ट्रिकियर बिकॉज आई आई शो यू वाई ये मैंने जो ऑडियो फाइल आपसे ये जिसके ये मैं सैम्पल्स दिखा रहा हूँ इसके अंदर तकरीबन 320,000 डेटा पॉइंट्स हैं ये जो 320,000 एंड डेटा पॉइंट्स हैं ये एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं और लॉन्ग टर्म सीक्वेंसेस को क्रिएट करना ये एल के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये ट्रांसफार्मर्स के लिए भी मुश्किल होता है और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है तो आई थिंक गैन कुड बी अ गुड आइडिया और मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर भी दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू जंप इन कंक्लूजंस बट आई स्टिल फील के इट्स इट कुड बी रियली चैलेंजिंग इवन फॉर गैन्स और इवन फॉर लाइक अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई थिंक लिन फार्मर्स वगैरह उसमें बहुत काम आ सकते हैं सो दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड टू बी ऑनेस्ट आई होप के आई यू वर्न बोर्ड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट शूट वाला पार्ट um but if you have any questions uh please uh do post them on the chat so i can answer uh mai isko zarur dekhunga if you have any questions please uh feel free um misam uh do we have time i think when we are done we are done and okay. uh, Well, probably my opinion well, probably my opinion but uh, i think but, uh, i think what you are showing what you are showing so iske andar main nlp ka part cover kar deta hu nlp ka part cover kar deta hu yeah of course maine maine jaan boojh ke wo choda hua tha okay uska uska ek reason hai uh, i'd like to uh, just uh, take a uh, thoda sa casual yahan par ke uh, usme domain knowledge ki jo zarurat hoti hai na wo relatively thodi kam hoti hai सवाल पूछा जाता है उसमें देखा जाता है की पूरी आयत को देखना है आयत के कंटेक्स को देखना है या पिछली आयत कौन सी थी उससे जवाब देना है सोच के 
तो ये भी बहुत सारे डोमेन के इस पे इसमें नॉलेज इन्वॉल्व है बट अगेन बहुत सारे डीप लर्निंग मॉडल्स जैसा कि हेस्टेक ने अभी जो आपके बर्ट है वो सब ऑलरेडी उसके अंदर पहले प्री ट्रेंड है कि उसने कैसे कंटेक्स निकालना है और किस एरिया को अटेंशन देनी है तभी वो आंसर निकाल के ला रहा है ओके आई एम सॉरी आप चाह रहे हो कि मैं इस पे इलेबोरेट करूं नहीं नहीं आ, बस मैं मैं वही एक डिस्कस कर रहा था कि डोमेन नॉलेज ऑब्वियसली रिलेटिवली शायद ऑडियो से ऑडियो से तो बहुत ज्यादा ही कम होगी ये ऑडियो तो इज वेरी अ डिफरेंट नीश तो दैट इज परफेक्टली अगर कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एआई डीप लर्निंग का काम कर रहा हूं विदाउट लर्निंग एनी सॉर्ट ऑफ टेलीकॉम नॉलेज और अबाउट ऑडियो सिंथेसिस और वॉइस या definitely lekin i think pata hai kya i think uh, 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 misam it's okay if we turn it into a discussion for the last few moments right yeah uh, but uh, agar hum isko